بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از رضا مصطفیٰ فروم لاوی انسٹیٹیوٹ برے والا ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے بیسکلی پیپر پیٹرن کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی تھی ہم نے پیچھے پچھلے لیکچر میں جو ہے بیسک بات کی تھی کہ ایک جو بایولوجی کا پیپر ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اسے کس طرح سے ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے کس طرح سے ہم میکسیمم مارکس جو ہیں اس میں گین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی آج ہم لوگ بیسکلی اپنے بایولوجی کے سلیبس کا باقاعدہ آغاز کریں گے فسٹ لیکچر سے اس کا آغاز کریں گے اس کے پہلے چیپٹر کا جو ہم لوگ آغاز کریں گے تو کائنڈلی میری طرف سارے لوگ متوجہ ہوں اور میری طرف فوکس کریں اپنی بکس اوپن کریں اور جو بیسک پوائنٹس میں بولتا جاؤں اسے انڈر لائن کرتے جائیے گا چلیں جی آغاز لیتے ہیں آج کے بیسک پہلے لیکچر کا ہمارے پاس فسٹ ایئر کی جو بایولوجی ہے اس کے اندر جو پہلا ہمارا چیپٹر ہے وہ بیسکلی انٹروڈکشن ٹو بایولوجی یعنی کہ بایو کے بارے میں ہم نے اس کا تعارف دیکھنا ہے اس کے بارے میں بیسک باتوں کے بارے میں سمجھنا ہے اچھا اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں چاند ایک بیسک باتیں آپ سے کرتا ہوا چلا جاؤں بیسک ہم لوگوں نے نائنتھ سے لے کے ابھی تک جو ہے دو گروپس میں آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہیں ایک ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے آرٹس کا اور ایک گروپ ہوتا ہے سائنس کا آپ لوگ بیسکلی سائنس کے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں اور اس میں بھی آپ اب آگے جو ہے میڈیکل کی طرف چلے گئے ہیں ایک چیز یاد رکھیے گا اپنے ان تمام لیکچرز کو بڑے فوکس طریقے سے جو ہے سنیے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کی جو ہے بیسکلی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے رہنمائی کے لیے یہی چیزیں آپ کو آنے والے آپ کے فائنلز میں اور آپ کے جو ہے دوسرے ایگزامس وغیرہ میں جو ہے مدد فراہم کرنے کا باعث بنے گی تو بات میں کر رہا تھا کہ آج کا جو بیسک ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی انٹروڈکشن ٹو بایولوجی کہ بایولوجی ہے کیا بایولوجی کرتی کیا ہم بایولوجی کیوں پڑھتے ہیں لائک اس طرح کی باتیں اس میں ہم لوگ دیکھیں گے تو سب سے پہلی بات اگر ہم بات کریں تو یہ بایولوجی جو ہے ہمارے پاس برانچ آف سائنس ہے یعنی کہ یہ سائنس کی ایک ہمارے پاس برانچ یا ایک سبجیکٹ ہے جی تو بایولوجی کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے پہلے ہم لوگ جو ہے سائنس کے بارے میں بات کر لیں کہ بیسک سائنس ہوتی کیا چیز ہے جب ہم لوگ سکس کلاس میں شروع ہوئے تھے تو ہم نے وہاں سے ہی سائنس پڑھنا شروع کر دی تھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے کبھی ذہن میں یہ بات آئی نہ ہو کہ ایکچوئل میں سائنس ہے کیا چیز تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے بیسکلی سائنس ہمارے پاس نیچر کا علم ہے قدرت کا علم ہے قدرت سے مراد یہاں پہ ہمارا انوائرمنٹ ہے ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے کیا چیز پائی جاتی ہے کیسے پائی جاتی ہے اس کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے کیا لنک ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں جاننا جو ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کے پاس آپ کی نیچر کا حصہ ہے اور نیچر کا جو مطالعہ ہے وہ بیسکلی آپ کے پاس سائنس ہے تو ہم بیسک سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں سائنس از دی نالج آف نیچر سائنس جو ہے ہمارے پاس نیچر کا علم ہے قدرت کا علم ہے نیچر سے مراد میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہ بیسک ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یعنی کہ ہمارا جو ماحول ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں لیونگ اور نان لیونگ آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ باقاعدہ انٹریکشن کے طور پہ اور اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ جو اب دیکھیں جی میں نے یہ ایک ٹرم یوز کی ہے نالج آف نیچر نالج کا جو ہے ٹرم یوز کی ہے نالج کا مطلب ہوتا ہے علم اب علم حاصل کرنے کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی سائنس کا جو علم ہے یہ جو نیچر کا جو علم ہے آپ کے پاس یہ بیسکلی حاصل کیا جاتا ہے ود دی ہیلپ آف ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن تجرباتی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اب یہ جو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے یہ مشتمل آگے فردر کچھ برانچز پہ کچھ اسٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے آبزرویشن یا مشاہدات جسے کہتے ہیں یعنی کہ عام کس چیز کا جو ہے جائزہ لینا کس چیز کے بارے میں سننا یا کسی چیز کے بارے میں آپ کا تھوڑا بہت جو علم ہوتا ہے اس کے بعد ہائپوتھیسس اس چیز کے بارے میں سن کے مختلف طرح کے مفروضے جو ہے وہ قائم کر لینا اس کے بارے میں مختلف طرح کی پریڈکشن وغیرہ جو ہے وہ قائم کر لینا پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹس یعنی کہ اس چیز کے بارے میں جو ہے تجرباتی طریقہ کار کو اختیار کرنا اسے بار بار جو ہے پرکھنا کہ آیا یہ بات کی گئی غلط ہے یا صحیح ہے تو اس کو ہم لوگ بیسکلی تجربات کے نام سے جانتے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس لوجیکل کنکلوژن یا ریزلٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے لاسٹ پہ ہم منطقی دلائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میری بات میں یہاں پہ کر رہا تھا کہ بیسک ہمارے پاس سائنس نام ہے جی قدرت کے علم کا قدرت کو جاننے کا یا نیچر کو جاننے کا اور یہ بیسکلی جانا جاتا ہے ود دی ہیلپ آف ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن تجرباتی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اور یہ جو تجرباتی
اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں آپ لوگ فسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں نائن ٹینتھ ایٹ سیونتھ یا فسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو اگر کسی جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے نا تو میرا نہیں خیال کہ پڑھنا پھر ایک آسان کام ہوگا بلکہ ایک مشکل کیا ناممکن سا کام ہوگا اسی طرح سے آپ کی کائنات کے اندر بھی ہزاروں نے لاکھوں نے کروڑوں اقسام کی چیزیں پائی جاتی ہیں میٹر کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں آپ لوگوں کے پاس جس میں ٹھوس بھی ہیں مادہ بھی ہے آپ کے پاس گیس بھی ہے لکوڈ بھی ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں اب ان تمام چیزیں چیزوں کو پراپرلی اسٹڈی کرنا ان تمام چیزوں کو پراپرلی پڑھنا اس مقصد کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے جناب آپ لوگوں کے پاس ٹیمنگ کرنا یا برانچنگ کرنا اس کا ایک میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے آپ دیکھیں نا آپ نے کرکٹ میچ بھی کھیلنا ہو تو آپ باقاعدہ طور پہ جو ہے لوگوں کو ڈسٹی آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ سارے کے سارے ایک کی طرف ہو گئے بے میچ کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں تو سائنس بھی اسی طرح سے ہے سائنس بھی ایک بہت بڑے علم کا نام ہے بہت وسیع علم کا نام ہے تو اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بیسیکلی اس کو مختلف برانچز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے تو وہ برانچز آپ کے پاس بیسیکلی کیمسٹری فزکس بایولوجی میتھس اور یہ سارے کمپیوٹر سائنسز اس طرح کی مختلف برانچز آ جاتی ہیں ہم جس برانچ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی بایولوجی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں ٹرم بایولوجی کے بارے میں تو یہ بیسیکلی گریک الفاظ سے نکلی ہوئی ٹرم ہے ہمارے پاس یونانی الفاظ سے نکلی ہوئی ہمارے پاس ٹرم ہے جی دو الفاظ کا مجموعہ ہے بایو اور لوگوس بایوس کا می مطلب آپ کے پاس لائف سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے اور لوگوس کا مطلب آپ کے پاس ریزننگ اور تھاٹ اگر اس بات کو اکٹھا کر دیا جائے تو ہمارے پاس اس کے الفاظ کے اعتبار سے اگر ہم اس کے ڈیفینیشن کریں تو ہم کہتے ہیں ریزننگ آف لائف یا تھاٹ آف لائف یعنی کہ زندگی کے بارے میں سوچنا زندگی کے بارے میں دلائل پیش کرنا جو ہوتا ہے وہی بایولوجی ہے اس کی اگر ایکچوئل ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بایولوجی از دی برانچ آف سائنس یہ سائنس کی ایک برانچ ہے دیکھیں اس کا پہلا تعارف تو ہمارے پاس آ گیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ بایو ایکچوئل میں ہے کیا بایو بیسک ہمارے پاس سائنس کی ایک برانچ یا اس کی ایک شاخ ہے اچھا اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ سائنس کی ایک شاخ ہے اب ہمارا اگلا کوشچن یہ جنم لیتا ہے کہ جناب یہ کرتی کیا ہے دیکھیں ایک ٹری بھی ہے نا تو اس کی جو برانچیز ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس سٹیم لیوس اور روٹس آتی ہیں روٹس کا کام پانی کو پرووائڈ کرنا ہے لیوس کا کام اور ہوتا ہے سٹیم کا کام اور ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ سائنس بھی ایک درخت کی طرح سے ایک ٹری کی طرح سے ہے جس کی آگے فردر برانچیز نکل رہی ہیں انہی برانچیز میں سے آپ لوگوں کے پاس بایولوجی بھی ایک برانچ ہے جسے ہم لوگوں نے ڈیفائن کر دیا کہ بایولوجی از دی برانچ آف سائنس پہلی بات ہم نے اس کی کلیئر کر دی کہ یہ ہمارے پاس سائنس کی ایک شاخ ہے اگلا کوشچن یہ جنم لیتا ہے یہ کرتی کیا ہے بیسیکلی اس کا فنکشن کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی اٹ ڈیلس ود دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف زندگی کے بارے میں سائنسی طریقہ کار سے سمجھنا یا سائنسی اعتبار سے سمجھنا یا سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنا جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی بایولوجی ہے اب سائنسی نقطہ نظر سے کیا مراد ہے سائنسی نقطہ نظر سے مراد بیسیکلی لوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی بات کو سمجھنا لوجک دے کے بات کو سمجھنا ریزن کے ذریعے سے اب یہاں پہ ایک کوشچن اور نیا جنم لیتے ہیں یا ایک اور کوشچن جو ہے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسک ہم نے ایک بات کر دی ہے کہ بایولوجی از دی برانچ آف سائنس دیٹ ڈیلس ود دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف تو یہ لائف کیا چیز ہے بیسکلی تو بیسک یہ جو لائف ہے جی یہ آپ کے پاس سیٹ آف کریکٹرز ہیں اگر ہم ویسے بات کریں تو زندگی کے بارے میں سمجھنا زندگی کے بارے میں بتانا کہ یہ کیوں شروع ہوئی تھی کیسے شروع ہوئی تھی اس کا مقصد کیا تھا تو یہ ایک سائنٹسٹ کے جو ہے بیسیکلی آؤٹ آف لمٹ بات چلی جاتی ہے سائنس یہاں پہ ابھی تک کام نہیں پروپرلی کر سکی یہ کنٹروورشل سا ٹاپک ہے یعنی کہ اس پہ ابھی تک بحث جاری ہے ویسے جو ایز اے بایولوجسٹ اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے تو وہ یہی بات کی جاتی ہے کہ لائف بیسیکلی ہمارے پاس سیٹ آف کریکٹرز ہیں خصوصیات کا مجموعہ ہے یہ تو بات ہوگی یہاں پہ بھی کلیئر ہمارے پاس زندگی کے بارے میں کہ زندگی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے اب کون سی خصوصیات کرتی کیا ہیں وہ بیسیکلی تو ہمارے پاس بیسیکلی وہ خصوصیات ڈیٹ ڈفرینشیٹ لیونگ فرام نان لیونگ ایسی خصوصیات جو زندہ جانداروں کو بے جان سے الگ کر دیتی ہیں وہی بیسیکلی آپ کے پاس زندگی ہیں میں دوبارہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں ہمارے پاس لائف 
لائف بیسیکلی سیٹ آف کریکٹرز ہیں خصوصیات کا مجموعہ ہیں یا خصوصیات کی جمع ہیں اور وہ خصوصیات جو بیسک زندہ جاندار کو بے جان سے الگ کر رہی ہیں انہیں ہم لوگ بیسکلی لائف کے نام سے جو ہے جانتے ہیں اب وہ کریکٹرز ہو کون سے سکتے ہیں آپ اگر آپ سوچیں تو بیسکلی آپ کو بہت سے کریکٹرز مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جاندار بریت کرتے ہیں سانس لیتے ہیں بے جان نہیں کر سکتے اسی طرح سے جاندار ریپروڈیوس کر سکتے ہیں بے جان نہیں کر سکتے جاندار موومنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو کرتے ہیں بے جان ایسا نہیں کرتے تو اس طرح کی ہزاروں آپ کے پاس کریکٹرز ہوں گے جو بیسکلی جاندار کو بے جان سے الگ کر رہے ہوں گے یہی بیسک آپ کے پاس لائف ہے تو آج کے جو لیکچر میں ہم نے بیسک بات کی ہے وہ بیسک ہم نے سائنس کے بارے میں جاننا ہے کہ سائنس ہے کیا چیز یہ کرتی کیا ہے اور سائنس کی ہم نے ایک برانچ کے بارے میں بات شروع کی ہے جسے ہم لوگوں نے بایولوجی کے نام سے جانتے ہیں اس کی میننگ ہم نے جاننے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا اور لائف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا بیسک ایک چھوٹا سا لیکچر آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ کوئی بات انڈرسٹوڈ نہیں ہوئی تو کائنڈلی اپنے جو رسپانس ہیں اپنے جو کامنٹس ہیں یہ بیسک وائس نوٹ کی فارم میں یا آپ وربل فارم میں جو ہے ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں ایز سون ایز ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ اس کا رپلائی پیش کریں گے تھینک یو ویری مچ